ओके सो इट वाज एटॉमिक न्यूक्लियस का थर्ड क्लास एटॉमिक न्यूक्लियस के फर्स्ट क्लास से हमी एक ता ये कोई चीज़ हम सोचते हैं यूरेनियम यूरेनियम में एटॉमिक नंबर तो 92 है हमी और आर और आर नॉर्मली उटर मास नंबर है 238 फर्स्ट क्लास है देखो कौन है मैं बोलता हूँ 146 लिखी हुई � माइनस कोल्ड अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाई जो दियो आगर तेरे टाइम में कोड़ी ही थी तो फर्स्ट एर फर्स्ट दिन इटे तो भूल करा चलो खाता रहूँगा तेरे चेक करने पे अज आज के कुछ इम्पोर्टेंट एर टॉपिक छुड़ो अभी दैट इस नॉन एस बाइंडिंग एनर्जी ये एटॉमिक न्यूक्लियस एर मतल शेटा होच्छे इज आगे तेरा मन न्यूक्लियर फोर्स पोड़े ची जो एक टे न्यूक्लियस एर भीतरे प्रोटॉन आर न्यूट्रॉन गुलर मोड़े इंटरेक्शन काज करे न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है जो नेटा फोर्स इवॉल्व्ड है दैट फोर्स इज नोन एस न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू दिस न ये तो कुत्ता तक के आस्तीन की भावे आस्तीन के आजीवन समय में जानते बार वो तो डेफिनेशन लेकर आता रिकॉर्ड है डी एनर्जी डेट कीप्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अरे खूब तातिन पड़ा वो डी एनर्जी डेट कीप्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉन्फाइंड टू डी न्यूक्लियस डी एनर्जी डेट कीप्स प्रोटॉन्स Nuclear binding energy. Nuclear binding energy. ठीक है सर। Yes. Now let's talk about relation between बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट अगर तुम्हारे तो मास डिफेक्ट व्यापार टा बोली तार पर रिलेशन टा जाती है मास डिफेक्ट किचु टार्म तुम्हारे लाके शिक्त हो गए व्हाट इस मास डिफेक्ट बेसिकली मास डिफेक्ट व्यापार टा होती है जब हम थोड़ा टा एटा एटा एटम इनी एलिमेंट जर एटॉमिक नंबर the number of protons Z खाना, ठीक है सर? अच्छा जो तो जीएस को री number of neutrons का तो number of neutrons will be A minus Z atomic mass minus atomic number number of neutrons is equals to अच्छे A minus Z let the mass of let the mass of protons let the mass of a proton be M P and that of an and that of a neutron, that of a neutron is M N. ठीक है सर, that of a neutron is कोतो M N धोरनी लम. M subscript to N. ठीक है सर. ताले एक ता nucleus है जे total mass शेटा कार्ड जोन न हो बे, शेटा हो बे उच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो नो न्यूक्लियस है भीतर तो आर इलेक्ट्रॉन था क्या ना ना देन व्हाट इस द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस वालों को रबूज बे न्यूक्लियस पता होगा बे सर एक ता प्रोटॉन का मास एमपी तो ले जेड खाना प्रोटॉन का मास कौतो होगा बे जेड इन ठीक है सर, Z into MP plus सर एक ता न्यूट्रॉन का मास MN तो ले A minus Z number of न्यूट्रॉन का मास कौतो होगे A minus Z into MN and that is the total that is actually the total mass of a nucleus कोनो डाउट है चेकन देखे that is the total mass of the nucleus. Now, what do we mean by 
মাস ডিফেক্ট ওই যে অ্যাটমিক মাস বার করেছি না আমরা তো ধরো এই মলিকিউলটার এই এলিমেন্টটা বা অ্যাটমটার অ্যাটমিক মাস ধরে নাও অ্যাটমিক মাস হচ্ছে ক্যাপিটাল এম অ্যাটমিক মাস বি ক্যাপিটাল এম ক্যাপিটাল এম লিখে সাবস্ক্রিপ্ট একটা জেড কমা এ লিখতে হয় জেড কমা এ দ্যাট ইজ নোন অ্যাটমিক মাস ক্যাপিটাল এম ইজ দা অ্যাটমিক মাস ঠিক আছে এবার দেখা যায় কি ধরো এই যে জিনিসটা তোমরা ক্যালকুলেট করটমিক মাস মাস নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে মাসটা আমরা শুধু সেটাকে কনসিডার করছি ঠিক আছে তো এবার দেখা যাচ্ছে কি জানো তো যে একটা নিউক্লিয়াস এর ভিতরে তো প্রোটন আর নিউট্রনই থাকে প্রোটন আর নিউট্রন তাহলে প্রোটন আর নিউট্রন এর মাস যদি আমরা অ্যাড করে দিই তাহলে উই শুড গেট দিস নিউক্লিয়ার মাস তাই না বা দেখা যায় যে এই যে ভ্যালুটা আমাদের বেরোচ্ছে ইট ইজ গ্রেটার দেন সামহাউ ইট ইজ গ্রেটার দেন দিস নিউক্লিয়ার মাস এবার এটাই আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে কেন বেশি কেন হবে এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হওয়া উচিত না বেশি কেন হচ্ছে তার মানে আজকে ধরো তোমাদেরকে আমি বললাম যে তোমাদের ব্যাগের মধ্যে আমি পাঁচটা দশ টাকার নোট ফেলেছি আর দুটো একশো টাকার নোট ফেলেছি টোটাল ব্যাগে কত থাকা উচিত স্যার ফাইভ ইন্টু টেন মানে ফিফটি আর টু ইন্টু হান্ড্রেড মানে টু হান্ড্রেড তাহলে স্যার এখানে ব্যাগে টোটাল আড়াইশো টাকা থাকা উচিত কিন্তু ব্যাগ খুলে দেখলাম এখানে দুশো টাকা পড়ে রয়েছে তাহলে পঞ্চাশ টাকা গেল কোথায় কোথাও খরচ করে ফেলেছ যেটার হিসেব নেই এইটা হচ্ছে আমাদের সেই আড়াইশো টাকা আর এটা হচ্ছে সেই পড়ে পড়ে থাকা দুশো টাকা তাহলে মাঝখান থেকে পঞ্চাশ টাকা গেল কোথায় কোথাও একটা খরচ হয়েছে এটা এতটা এনার্জি এতটা মাস পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু মাস পাওয়া যাচ্ছে তাহলে বাকি মাসটা কোথায় গেল দ্যাট ইজ নোন মাস ডিফেক্ট ইয়ার ফোর মাস ডিফেক্ট রিপ্রেজেন্টেড বাই ওয়াট ডেল্টা এম মাস ডিফেক্ট ইজ কি হবে টোটাল মাস আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম জেড এম পি প্লাস এ মাইনাস জেড ইন্টু এম এন এটা আমাকে এইচ এস এ দিয়েছিল মাইনাস এম ইন্টু সরি এম জেড এটা হচ্ছে টোটাল মাস যেটা প্রোটন আর নিউট্রন থেকে ক্যালকুলেট করে আমরা পেলাম আর এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার মাস সাবট্রেক্ট করে দিলাম তাহলে যেটা পাচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য মাস ডিফেক্ট মাস ডিফেক্ট লিখে নাও সবাই তাড়াতাড়ি করে তাড়াতাড়ি লেখো তাড়াতাড়ি লেখো হয়ে গেছে তো এখন কথা হচ্ছে স্যার এই যে মাস ডিফেক্ট টা হচ্ছে এটা কোথায় যাচ্ছে এই যে একটা মাস আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সেটা যাচ্ছে কোথায় কখনো ভেবেছো ছোটবেলা থেকে যে নিউক্লিয়াস এর ভিতরে প্রোটন আর নিউট্রন গুলো যে একটা সঙ্গে বাইন্ডেড থাকে আগের দিন তোমরা পড়লাম নিউক্লিয়ার ফোর্স কিন্তু এই ফোর্স এর এনার্জিটা আসছে কোথা থেকে ফোর্স এর জন্য যে এনার্জিটা লাগে সেটা আমরা পাচ্ছি করতে গিয়ে আইনস্টাইন এর থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলছে যে কোন একটা মাস সাম অ্যামাউন্ট অফ মাস তোমরা সেটাকে এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারো আবার এনার্জিকে মাসে কনভার্ট করা যায় উইথ দ্য ফর্মুলা ইজ গোস টু এমসি স্কোয়ার তাই না ফ্রম দ্য ফর্মুলা ইজ গোস টু এমসি স্কোয়ার আমি বলতে পারি যে কিছুটা মাস জানা থাকলে আমরা সেখান থেকে এনার্জি বার করতে পারবো তো এই যে আমাদের ডেল্টা এম অ্যামাউন্ট অফ মাস এটা গেছে কোথায় এও জানেন এটা কোথায় গেছে আমরা জানি দিস অ্যামাউন্ট অফ মাস এই মাসটা যেটা হারিয়ে গেল সেই মাসটা কনভার্ট হয়েছে এনার্জিতে সেই এনার্জিটাই হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি যেটা দিয়ে একটা নিউক্লিয়াস এর ভিতরে প্রোটন আর নিউট্রন গুলো একসঙ্গে থাকে বাইন্ডিং এনার্জি বাইন্ডিং এনার্জি ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ মাস হুইচ ইজ লস্ট দ্যাট ইজ কনভার্টেড ইন্টু এনার্জি তার মানে আমি বলতে পারি যে বাইন্ডিং এনার্জি ইজ গোস টু বাইন্ডিং এনার্জি আমি যাই না তোমাদের এটা সেন্স করাতে পারছি কি না যে এই যে মাসটা হারিয়ে গেল যেটা আমরা পাচ্ছি না সেই মাসটা এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় দ্যাট এনার্জি ইজ নোন বাইন্ডিং এনার্জি রিপ্রেজেন্টেড বাই ডেল্টা ই এ কি করে বার করবো 
তার ফর্মুলা হচ্ছে ইজ ইকোস টু এমসি স্কোয়ার তাই তো তাহলে ডেল্টা কি হবে ডেল্টা এম ইন টু সি স্কোয়ার অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডেল্টা এম ডেল্টা এম হচ্ছে পুরোটাকে জেড থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে রাখছি সেকেন্ড ব্যাকেট জেড ইন টু এমপি প্লাস এ মাইনাস জেড ইন টু এম এন সেকেন্ড ব্যাকেট মাইনাস এম সাবস্ক্রিপ্ট জেড কমা এ থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ ইন টু সি স্কোয়ার হোয়ার সি ইজ হোয়াট স্পিড অফ লাইট চ্যাটে রেসপন্স করো বুঝতে পারলে কিনা জিনিসটা চ্যাটে বুঝতে পারলে কিনা বলো তাড়াতাড়ি 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 ওকে এটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল মুসলাম প্রোটনের মাস হচ্ছে জিজ্ঞেস করো না দাদা ইউ জিনিসটা কি ইউ ইজ ইউ ইজ অ্যাটমিক মাস ইউনিট উই নো দ্যাট এ এম ইউ আগের দিন পড়েছি আমরা আমরা গ্রামেও লিখতে পারি অ্যাটমিক মাস ইউনিটেও লিখতে পারি প্রোটনের মাসটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন থ্রি ইউ হয় আর নিউটনের মাসটা হয় হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন ইউ মনে রাখতে পারো সুবিধা হবে প্রোটনের মাস কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন থ্রি ইউ আর নিউটনের মাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন ইউ ভালো কথা কেন আজকে আমি অ্যাটমিক মাস ইউনিটে বলছি এতদিন ধরে তোমরা প্রোটন আর নিউট্রন গ্রাম ইউনিটে করতাম কারণ যখনই কোনো অ্যাটমের মাস দেওয়া থাকে বা নিউক্লিয়াসের মাস দেওয়া থাকে অলওয়েজ ইট ইস গিভেন ইন দ্য অ্যাটমিক মাস ইউনিট দ্যাটস ওয়াই ঠিক আছে এবার দেখো হিলিয়াম আমরা হিলিয়াম অ্যাটম নিয়ে করছি হিলিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার ফোর টু আর মাস নাম্বার হচ্ছে ফোর ঠিক আছে অ্যান্ড উই শুড নো দ্যাট দ্য নিউক্লিয়ার মাস নিউক্লিয়ার মাস অফ হিলিয়াম হচ্ছে নিউক্লিয়ার মাস অফ হিলিয়াম হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ ইউ দেখো এটা অ্যাটমিক মাসই দেওয়া রয়েছে অ্যাটমিক মাস ইউনিটে নিউক্লিয়ার মাসটা কত দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ ইউ আচ্ছা নাম্বার অফ প্রোটনস কটা এখানে নাম্বার অফ প্রোটনস দুটো নাম্বার অফ নিউট্রনস কটা মাস নাম্বার মাইনাস অ্যাটমিক নাম্বার মানে দুটোই প্রোটনও দুটো নিউট্রনও দুটো প্রোটনের মাস আমরা জানি নিউট্রনের মাস আমরা জানি মাল্টিপ্লাই করে টোটাল মাস পাবো কি পাবো না দেখো তো টোটাল মাস অফ ইলিয়াম টোটাল মাস কত হবে টু ইন্টু কেন দুটো প্রোটন প্রত্যেকটা প্রোটনের মাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো সেভেন থ্রি প্লাস দুটো নিউট্রন আর প্রত্যেকটা নিউট্রনের মাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন তাহলে টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট সেভেন করলাম করে দেখি কত আসছে এটা টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা চলে আসবে সিক্স ওয়ান টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর সিক্স আই থিঙ্ক টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর সিক্স ইয়েস প্লাস এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সো টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেভেন ফোর অ্যাড করলে কত আসছে তো টোটাল মাস আমাদের বেরিয়েছে এটা কিন্তু নিউক্লিয়ার মাস তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে বাকি এটা এত কম কেন বাকিটা কোথায় গেল কতটা হচ্ছে দেখি হারিয়ে গেছে কেউ আমরা জানি না এতটা মাস কোথায় হারিয়ে গেছে আমরা কেউ জানি না দেখে নাও এবার এটা কি আমরা কিছু কনভার্ট করব এনার্জিতে কনভার্ট করব। 
এটাকে আমরা এনার্জিতে কনভার্ট করব কি করে কনভার্ট করতে পারি দেখো লোকজন কি করবে বলবে স্যার ডেল্টা ইজ গোস টু ডেল্টা এম ইন্টু সি স্কোয়ার এই ফর্মুলায় বসাবো ব্যাং বসাবো কেন বসাবো না ইফ ইউ রিমেম্বার আগের দিন আমরা অলরেডি জিনিস বার করে নিয়েছি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট ভ্যালু আমি বলেছিলাম না মনে রাখতে পারলে মুশকিল যে ওয়ান ইউ মানে ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিটের ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি আমাদের এসছিল নাইন থ্রি ওয়ান পয়েন্ট টু মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ভ্যালু প্রোটনের কত ইলেকট্রনের কত নিউট্রনের কত মনে না রাখলেও হবে কিন্তু ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিটের ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি মনে রাখতে হবে নাইন থ্রি ওয়ান পয়েন্ট টু মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে আমাদের কত এনার্জি মাস এসছে ওয়ান ইউনিটের যদি ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিটের যদি নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট হয় তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো ফাইভ অ্যাটমিক মাস ইউনিটের কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো ফাইভ ইন্টু নাইন থ্রি ওয়ান পয়েন্ট টু মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ক্যাসিওতে মারো ক্যালকুলেট করো এটা করে সামথিং ওই আচ্ছা তোমরা জানো নিউক্লিয়ন কাকে বলে হোয়াট ইস নিউক্লিয়ন এনি আইডিয়া নিউক্লিয়ন কাকে বলে নিউক্লিয়াসের ভিতরের পার্টিকেল গুলো কি জেনারেলি নিউক্লিয়ন বলা হয় কারা কারা থাকে প্রোটনস থাকে আর ইলেকট্রনস থাকে নিউক্লিয়ানের ভিতরে পার্টিকেল গুলো কি বলা হচ্ছে নিউক্লিয়ন তো একটা হিলিয়াম যার মাস নাম্বার ফোর মাস নাম্বার ফোর মানে কি বোঝায় মানে নাম্বার অফ প্রোটনস প্লাস নাম্বার অফ নিউট্রনস হচ্ছে ফোর তাহলে টোটাল কটা নিউক্লিয়ান পার্টিকেল আছে চার চারখানা চারখানা নিউক্লিয়ান তাহলে যদি জিজ্ঞেস করি কার্বন তাড়াতাড়ি কার্বন নিউক্লিয়ান পার্টিকেল কতগুলো টোটাল তাহলে তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এটা বেরোলো হচ্ছে টোটাল এনার্জি টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি এটা হচ্ছে টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি মানে হিলিয়ামের যে চারখানা নিউক্লিয়ান আছে হিলিয়ামের যে চারখানা নিউক্লিয়ান পার্টিকেল আছে নিউক্লিয়ান মানে প্রোটন দুখানা প্রোটন দুখানা নিউট্রন চারখানার জন্য এতটা এনার্জি খরচ হচ্ছে তাহলে প্রত্যেকটার জন্য কত খরচ হবে ফোর দিয়ে ডিভাইড করব ফোর দিয়ে ডিভাইড করব যতগুলো নিউক্লিয়ান পার্টিকেল অতগুলো দিয়ে ডিভাইড করব তো লিখছি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান ঠিক আছে ইট ইস অলসো নোন অ্যাজ এভারেজ বাইন্ডিং এনার্জি এভারেজ বাইন্ডিং এনার্জি কেন স্যার এভারেজ কেন টোটাল ডিভাইডেড বাই নাম্বার দিয়ে করলে তো এভারেজ বেরোয় কত টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট ফোর জিরো ওয়ান সিক্স ডিভাইডেড বাই টোটাল নিউক্লিয়ান পার্টিকেল কতগুলো চার খানা পার নিউক্লিয়ান পার নিউক্লিয়ান এটা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো জিরো ফোর মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট পার নিউক্লিয়ান তার মানে বাইন্ডিং এনার্জিটা তো বুঝতে পারলাম বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে ঠিক ততটা এনার্জি যেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিউট্রন আর প্রোটনকে একসঙ্গে মানে বাউন্ডেড করে রাখা বাউন্ডেড করে রাখার জন্য তো কথা হচ্ছে যে সেই এনার্জিটা আসছে কোথ থেকে ওই যতটা মাস ডিফেক্ট হচ্ছে মাস ডিফেক্ট আবার কি আরে প্রোটন আর প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তো নিউক্লিয়াসটা তৈরি হয় পার্টিকেল দিয়ে ডিভাইড করে দিতে হবে যে কটা নিউক্লিয়ার পার্টিকেল আছে নিউক্লিয়ার পার্টিকেল কটা কি করে বুঝবো 
mass number jeta hobe otai hobe nucleon particle because mass number represent the number of protons plus number of neutrons the protons neutrons shobkote nucleus er bhitore thake so they are considered as nucleon particles Oof, that's it done मेगाइलेक्ट्रनोल्टी कर lot of binding energy sijoni unmute binding energy per nuclear mane tumi ki bujhecho tatari kore bolo binding energy per nuclear tatari kore what do you mean by binding energy per nuclear mane joto gulo nucleon royeche tader prottektar binding energy ha ki mane ki kore bar korchi seta bolo ki ki bolecho ba ki kore bar korchi যে টোটাল এনার্জিটা এলো সেটাকে নাম্বার অফ পার্টিকলস মানে নিউক্লিয়ন এর মধ্যে যে নাম্বার অফ পার্টিকলস রয়েছে সেটা দিয়ে ডিভাইড করে কথা কিছু কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে টোটাল এনার্জি বলে ফেলছো ডোন্ট সে টোটাল এনার্জি ইউ শুড মেনশন বাইন্ডিং এনার্জি এলো সেকেন্ডলি তুমি বললে নিউক্লিয়ন এর ভিতরে যে পার্টিকেল গুলো নিউক্লিয়াসের ভিতরের পার্টিকেল গুলো নিউক্লিয়ন এর ভিতরে না পার্টিকেলস আর কনসিডার্ড অ্যাজ নিউক্লিয়ন আমি জিজ্ঞেস করছি যে এলো কোথা থেকে সো ইউ শুড সে যে বাইন্ডিং এনার্জিটা আমাদের বেরিয়েছে সেটাকে আমরা নিউক্লিয়ন বা নাম্বার অফ নিউক্লিয়ার পার্টিকেলস দিয়ে ডিভাইড করে দেব এবার বাইন্ডিং এনার্জি কোথা থেকে এলো যে মাস ডিফেক্ট আমরা পেয়েছিলাম সেটা বাইন্ডিং এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে গেল মাস ডিফেক্টটা কি করে এসেছিল ওই যে টোটাল মাস মানে নাম্বার অফ প্রোটনস নাম্বার অফ নিউট্রনস ওদের টোটাল মাস মাইনাস নিউক্লিয়ার মাস আর বলবো না কিন্তু এটা আচ্ছা এবার যে গ্রাফটা করছি দ্যাট ইজ বিটুইন বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার মানে প্রত্যেকটা নিউক্লিয়ার পার্টিকেলের জন্য যতটা বাইন্ডিং এনার্জি লাগছে ভার্সেস মাস নাম্বার আর এই যে গ্রাফটা করব এই গ্রাফটা দিয়ে আমরা বলতে পারি যে কোন একটা অ্যাটম স্টেবল নাকি আনস্টেবল কোন একটা অ্যাটম স্টেবল নাকি আনস্টেবল সেটা আমরা এই গ্রাফটা দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে পারি সো দিস গ্রাফ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট দিস গ্রাফ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ঠিক আছে গ্রাফটা ড্র করছি এই গ্রাফটা আঁকতে হয় এবং এই গ্রাফের পয়েন্ট গুলোকে এক্সপ্লেইন করে আসতে হয় नहीं
ओके अच्छा 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 तो लुक एट दिस ग्राफ এখানটায় গ্রাফটা এরকম একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করব আমরা ঠিক আছে আচ্ছা এদিকটা কি থাকবে এদিকটা থাকবে হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার এন্ড দ্যাট ইজ অলসো ইন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ইউনিট দ্যাট ইজ অলসো ইন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ইউনিট हाइड्रोजें हिलियम लिथियम बेरिलियम जो नाम भाव जाए मास नंबर बढ़ते थके तईना तो ग्राफ ता देखा जा रखम प्रथम एरक हाइड्रोजें दिखे उठल उठे टेने लिथियम लोकजनियम कार्बन क्लोरिन This point is chlorine. So the peak group is called hydrogen, helium, lithium, beryllium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Are you seeing that? Are you seeing that? Basically, peak group is quite a bit different. Why? Because when we look at the graph, we can see that there is no atom or atom. I have done it. I have done it. But when we look at the graph, we can see that there is no atom or atom. I have done it. But when we look at the graph, we can see that there is no atom or atom. I have done it. But when we look at the graph, मैं 
তাছাড়া এই যে হাইড্রোজেনের আইসোটোপটা দিয়ে শুরু হয়েছে ডিউটেরিয়াম সেই জন্য মাস নাম্বারটাকে দেখালাম ওটা দেখাতাম না রাজীব বলছে ডান বাকিরা তাড়াতাড়ি করে বলো আমি দেখাচ্ছিলাম দেখো পি ক্যালকুলেট করে করে তবেই বুঝতে পারবে এই বেরিলিয়াম এই কার্বন এই যে মাঝখানে যে লাইনটা তার মাঝে মাঝে জায়গায় বোরনটা রয়েছে বোরনের জন্য আলাদা করে কোনো পিক হয়নি ওকে এটা বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ারের ব্র্যাকেটে কি লিখেছো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বিকজ ওয়ার ইউজিং দা মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ইউনিট এবার তোমাদের যখন এই গ্রাফটা আঁকতে দেবে এই গ্রাফটা তো আঁকবে বা তার সঙ্গে তোর সিগনিফিকেন্সটা লিখে আসতে হবে তিন চারটে পয়েন্ট হয় মোটামুটি কি হয় জানো তো এই এই দেখো এই নামে একটা দেখো ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার মাস নাম্বার হচ্ছে থার্টি ফাইভ হ্যাঁ মোটামুটি এরকম একটা জায়গা থেকে গ্রাফটা এতটা আর ব্যাকে না অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বেশি হয়তো বেঁকিয়ে ফেলেছি একটু কম ব্যাকালে ভালো হতো বাট ঠিক আছে অসুবিধা নেই রাফটা এতটা ব্যাকে না রাফটা একটু এরকম টাইপের হয়ে যায় এরকম টাইপ একদম দেখবে না তা হবে না যথেষ্ট ভ্যারিয়েশন হয় ফালতু বলে তো লাভ নেই হয় কিন্তু এরকম না যে একেবারে নেমে যাবে এতটা এই একটা মোটামুটি মাস নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে শুরু করে ওয়ান সেভেন্টি একটা রেঞ্জ আমরা ধরি এখানে গ্রাফটা স্যাচুরেট করে যায় দেখো মোটামুটি স্ট্রেট লাইন চলে এসছে এখানে অনেক পিক্স ছিল এতগুলো পিক না উঠছে নামছে উঠছে নামছে কিন্তু এখানে গিয়ে সেটা নেই কিন্তু মোটামুটি অ্যাটমিক মাস মানে মাস নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ওয়ান সেভেন্টি অব্দি গ্রাফটা স্যাচুরেশনে চলে যায় এই পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে হয়ে গেছে আঁকা এবার লেখো সিগনিফিকেন্স হেডিং দাও সিগনিফিকেন্স সিগনিফিকেন্স হেডিং দাও সিগনিফিকেন্স বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান অফ দা বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান binding energy per nucleon for nuclei for nuclei nuclei of about of about a is equals to 25 a is equals to 25 to a is equals to 170 a is equals to 25 to a is equals to 170 shows a saturation shows a saturation comma since no further increase occurs since no further increase occurs if extra 
saturated if extra nucleons are added if extra nucleons are added point number 2 point number 2 the saturation means the saturation means the saturation means that nuclear force is a short range force the saturation means that nuclear force is a short range force i think they like any extra electron any extra electron comma the saturation force the saturation means that nuclear force is a short range force hyphen any extra nucleon comma nucleon comma when added when added comma resides on the surface resides on the surface comma having 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 no effect on the nucleons having no effect on the nucleons deep inside the pre existing nucleus deep inside the pre existing nucleus third point আচ্ছা এই সেকেন্ড পয়েন্টটা বুঝতে পারলো ওরা কি বললো বলছে হচ্ছে কিছুই না দেখো গ্রাফটা লক্ষ্য করে এই যে এই পয়েন্ট ধরো একটা এলিমেন্ট আছে এই পয়েন্ট একটা এলিমেন্ট আছে ওদের মধ্যে বাইন্ডিং এনার্জি কোনো ডিফারেন্স নেই কেন যেমন ধরো আজকে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম বাইন্ডিং এনার্জি কত ডিফারেন্স লক্ষ্য করেছো কিন্তু আজকে এই যে গ্রাফটা স্যাচুরেট করে গেছে মানে কি যতই নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস বারুক না কেন বাইন্ডিং এনার্জি নাকি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কখনো হয় হচ্ছে তো তাহলে কেন হচ্ছে তার কারণটা হচ্ছে এটা ধরো নিউক্লিয়াসটা অ্যাটোমের ভিতরে ধরো নিউক্লিয়াসটা হ্যাঁ আগে প্রোটনস আর নিউটনস গুলো যখন গায়ে গায়ে ছিল তখন তার জন্য বাইন্ডিং এনার্জি লাগছিল এবার ধরো যে নেক্সট যেগুলো আসছে ওগুলো না এর মধ্যে আর ঢুকছে না বাইন্ডিং এনার্জি এর মধ্যে ঢুকছে না ওগুলো এরকম এই সারফেসে সারফেসে থেকে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভূত ভেতরে থাকছে বাট একসঙ্গে থাকছে না একেবারে তাই আলাদা করে কোনো বাইন্ডিং এনার্জি লাগছে না ওদের জন্য থাকছে ওদের ভিতরে মানে ধরো আগে একটা খাটের মধ্যে গাদা গাদি করে পাঁচজন আমরা বসেছিলাম এবার আরো যখন লোকজন ঢুকছে হ্যাঁ খাটে বসতে দেবো না এরকম অবস্থা হয়ে গেছে ব্যাপারটা খাটের আর জায়গা অকুপাই হচ্ছে না তখন ওরা ঘরের মধ্যে এদিকে ওদিকে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাট আমরা যারা খাটের উপর বেশে বসে রয়েছি তারা একজনের জন্য ঘাড়ের উপর উঠে বসে রয়েছে বুঝতে পারলে বেশ থার্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট লক্ষ্য করে দেখো গ্রাফটা কিন্তু আস্তে আস্তে নিচের দিকে হালকা হলো নিচের দিকে নেমেছে তার মানে বলতে পারি যে এই মিডিল পোর্শনে যে ভ্যালুগুলো বা যে অ্যাটেম গুলো ছিল তাদের জন্য বাইন্ডিং এনার্জিটা ম্যাক্সিমাম আস্তে আস্তে দিকটা কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে থার্ড পয়েন্ট লেখো দ্য বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান দ্য বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান ফর এ গ্রেটার দেন টু টোয়েন্টি মানে অ্যাটমিক পাস যাদের টু টোয়েন্টি থেকে বেশি is less than is less than that is less than that at the is less than that at the middle region of the periodic table at the middle region of the periodic table fourth point nuclei with say nuclei with say a less than 4 to 6 a less than 4 to 6 have a relatively low value of binding energy per nuclear ঠিক আছে
এবার তোমাদের এই থার্ড পয়েন্ট আর ফোর্থ পয়েন্টের বিষয়ে একটা কথা বলবো ভালো করে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ পয়েন্টটা মন দিয়ে পড়ো থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ পয়েন্টটা মন দিয়ে পড়ো ভালো করে বুঝলে কিছু যাদের থার্ড পয়েন্ট এটা বুঝি হ্যাঁ থার্ড পয়েন্ট এটা বোঝাচ্ছি স্টার্ট দিয়ে লেখাবো নিচ্ছি আমি চিন্তা নেই তার মানলাম এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স এবার আমি আসছি কি বুঝতে পারলাম থার্ড পয়েন্ট পরে তখন মোটামুটি অ্যাটমিক মাস টু টোয়েন্টির উপরে চলে যাচ্ছে সেটার বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ান খুবই কমে গেছে কিন্তু কাদের বেশি থাকে মোটামুটি পিরিয়ড টেবিলের মাঝামাঝি রিজিয়ানে যারা থাকে মানে এদের থেকে মিডিল রিজিয়ানে যারা ধরো তাদের মাস নাম্বার হান্ড্রেড বা ফিফটি ওরকম টাইপের ওদের অনেক বেশি থাকে তখন এই অ্যাটম গুলো ভাবছে যে আমরা এই অ্যাটমের নিউক্লিয়াস গুলো ভাবছে যে এত গাদা একটা মানে গাবদা টাইপের নিউক্লিয়াস তৈরি করে রেখেছি মাস নাম্বার টু টোয়েন্টি হয়ে গেছে বায়োটিক এনার্জি পার নিউক্লিয়ানো বেড়ে গেছে কমে গেছে সেই তুমি হলে কি করতে গো এত গাবদা সাইজের একটা নিউক্লিয়াস বানিয়ে ফেলেছো অথচ দেখছো যে তোমার আশেপাশে যারা ছোট ছোট সাইজের রয়েছে যাদের অ্যাটমিক মাস হয়তো হান্ড্রেড ফান্ড্রেড তাদের বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ার অনেকটাই বেশি মানে আর বাইন্ডিং এনার্জি যত বেশি হবে এটা ভালো কথা জেনে রাখবে দ্য মোর দ্য বাইন্ডিং এনার্জি দ্য নিউক্লিয়াস উইল বি মোর স্টেবল কেন বাইন্ডিং এনার্জিটা তো নিউট্রন পোটনকে ধরে রেখেছে তুমি হলে কি করতে এত বড় গাদা সাইজটা রাখতে কি করতে তাহলে কারণ মিডিল রিজিয়ানে বাইন্ডিং এনার্জিটা বেশি হয় এই যে ব্রেক করে যাওয়া দিস ফেনোমেনাল ইস নোন এস নিউক্লিয়ার ফিশন এই যে নিউক্লিয়াস ব্রেক করে যাচ্ছে This is known as nuclear fission. So, let's start with the three number of continuation actually. A heavy nucleus tends to break up. A heavy nucleus tends to break up. Break up into two mid-range nuclei. Point to be noted, mid-range can. Because mid-range nuclei, mid-range is the atomic mass. So, the atomic mass is the atomic mass. So, the atomic mass is the atomic mass. Break up into two mid-range nuclei to attain higher stability. To attain how uh, to attain higher stability. Hi friends, dear, look. This is nuclear fission. This is nuclear fission. Nuclear fission. अतः जो कौन कौन एक ता मोड मतलब nucleus के तो nucleus भेंगे दूर छोटे छोटे nuclei के convert होते हैं. কি মনে হয় এনার্জি রিলিজ হবে নাকি গেইন হবে অবভিয়াসলি এনার্জি কিছুটা রিলিজ হবে তো লিখে রাখো ফুল স্টপ দিয়ে আ সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ রিলিজ ইন দিস প্রসেস আ সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আ সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ রিলিজ ইন দিস প্রসেস আ সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইজ রিলিজ ইন দিস প্রসেস
Okay. Okay. So, what is the point? Who 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 is the point? Nucleus will break the nuclear fission. And a nuclear fission is the nuclear fission. It will release energy. Fourth point is the nuclear fission. Fourth point is the Fourth point is the nuclear fission. Fourth point is the Fourth point is the nuclear fission. 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 Fourth point is the nuclear so, if you have a size of nuclear nuclear size, you can see that you have a size of nuclear 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 size. You can see that you have a তাতে একটু যদি জুড়ে যেতাম তাহলে মোটামুটি একটা সাইজ দাঁড়াতো যাতে বাইন্ডিং এনার্জিটা বাড়তো খুব বড় হলেও লাভ নেই অতিরিক্ত কুচি হলেও লাভ নেই তাই খুব বড় যদি হয় তাহলে ব্রেক করে যাবে অতিরিক্ত কুচি কুচি হলে নিজেদের মধ্যে যোগ করে একটা সার্টেন রেঞ্জে চলে যাবে এন্ড দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ নিউক্লিয়ার ফিউশন তাহলে এবার চার নম্বর পয়েন্টের কন্টিনিউশন লিখবে এখানে ডাবল স্টার মারো Double star में नीचे double star में रे लेखो, लेखो, two or more smaller nuclei, smaller nuclei tend to unite, tend to unite, tend to unite. into one nucleus tend to unite in one nucleus with a higher value of binding energy per nucleon with a higher value of binding energy per nucleon tend to unite into one nucleus with a higher value of binding energy per nucleon to attain stability to attain stability to stop this is nuclear fusion. This is nuclear fusion. In this process also, a significant amount of energy is released. In this process also, a significant amount of energy is released. Significant amount of energy is released. Next one. Tale binding energy per nuclear and a car to put a bozagaloki. Asakori bozagat. Next echo. Mass excess. Mass defect to lever mass excess in his Mass excess in his turn, take you to Bojai. Coop Shahoji Judy Boli, there are hydrogen. Hydrogen and atomic mass cotto. Hydrogen and mass number cotto. One hydrogen and atomic mass cotto. One point zero zero eight U. AJ atomic mass. It is slightly greater than this mass number. Either mode is a difference ta, that is known as mass defect, uh, uh, mass excess. 
মোটামুটি সবার ক্ষেত্রেই এটা আছে একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে এটা নেই সেটা কে জানো দ্যাট ইস কার্বন কেন কার্বনের ক্ষেত্রে কি করে হবে তোমরা তো কার্বনকেই রেফারেন্স ধরে অ্যাটমিক মাস বার করো তাই কার্বনের অ্যাটমিক মাস ইস পারফেক্টলি টুয়েলভ কার্বনের অ্যাটমিক মাস ও টুয়েলভ মাস নাম্বার ও টুয়েলভ তাহলে কত হবে মাস এক্সেস জিরো ইন কেস অফ কার্বন দেয়ার ইজ নো মাস এক্সেস বাকি সমস্ত এলিমেন্টেরই আছে লেখো মাস এক্সেস বলে লেখো ইফ মাস নাম্বার ইজ ইকস টু ক্যাপিটাল এম ইফ মাস নাম্বার ইজ ইকস টু ক্যাপিটাল এম ক্যাপিটাল এ ইফ মাস নাম্বার ইজ ইকস টু ক্যাপিটাল এ and atomic mass and atomic mass is equals to capital m of a nuclide then of a nuclide then mass excess of that nucleus if mass number is equals to capital a atomic mass is equals to capital m of a nucleus then mass excess of that nucleus mass excess this capital m delta capital m okay chota chota delta small m and delta capital m this goes to koto hobe atomic mass minus mass number kore phalo bojha gache kina dekho सामथिंग डिफारेंटमसाइट
তো একটা জিনিস ততক্ষণে আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি যে নিউক্লিয়াস গুলো জুড়ে যাওয়া হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন আর নিউক্লিয়াস গুলো ভেঙে যাওয়া হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন তাই তো তো এবার তোমাদের আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে এই নিউক্লিয়ার ফিশনের পার্টটা নিউক্লিয়ার ফিশন ভালো করে দেখবে নাইট্রোজেন আর হিলিয়াম ঠিক আছে নাইট্রোজেন আর হিলিয়াম ফিশন মানে কি হয় ফিশন মানে হচ্ছে যখন কোন একটা এলিমেন্টের যে নিউক্লিয়াস যখন ব্রেক করে যায় এক মিনিট দাঁড়াও তো ट्रोजेनर संगे দেখো হিলিয়াম মানে কটা প্রোটন দুটো প্রোটন দুটো ইলেকট্রন চারটে মাস নাম্বার ফোর মানে হচ্ছে নাম্বার অফ নিউট্রনস হয়ে যাবে চারখানা নাম্বার অফ নিউট্রন দুখানা হয়ে যাবে তো দেখা যাচ্ছে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হিলিয়ামের রিয়াকশানে তৈরি হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেনের আইসোটোপটা সেভেনটিন ওয়ালা বেরিয়ে যাচ্ছে একটা হাইড্রোজেন এবার খেয়াল করো এই দুটো জিনিসে খেয়াল করো এই দুটো জিনিসে এইটা আর এইটা हाइड्रोजेन एमिट कर Obviously, this helium is heavier than hydrogen. We know that in the first place, the general peripheral reactions are heavier than the emitted particle is heavier than the projectile particle. The first place, it is lighter than the equal. Now, let's see. What do you say? The emitted particle is not heavier than a projectile particle. Okay, let's say. Let's see the second example. The nitrogen is hit by a neutron particle. The body is heavier. হাইড্রোজেন তো হাইড্রোজেনেও একটা হাইড্রোজেনে কোন নিউট্রন আছে কি নো হাইড্রোজেনে একটা প্রোটন দেয়ার ইজ নো নিউট্রন আর হিট করেছে নিউট্রন দিয়ে তাই তো তো আমরা তো জানি যে নিউট্রন ইজ হেভিয়ার দ্যান প্রোটন হাইড্রোজেন মানে তো একটাই প্রোটন থাকে শুধুমাত্র একটা প্রোটন একটা ইলেকট্রন ইলেকট্রন তো নেগ্লিজিবল ওটাকে কনসিডার করা হয় না আই এম অনলি টকিং অ্যাবাউট দ্য নিউক্লিয়াস পার্ট তো নিউক্লিয়াসে শুধু প্রোটন থাকে হাইড্রোজেনের তো প্রোটন ইজ অবভিয়াসলি লাইটার দ্যান নিউট্রন তো নিউট্রন দিয়ে নিউট্রনটা হচ্ছে প্রোজেক্টাইল পার্টিকেল আর এমিটেড পার্টিকেলটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অবভিয়াসলি এটা কিন্তু হালকা তাই যেটা এমিট করবে সেটা সবসময় ওর থেকে হালকা হবে ঠিক আছে তো নাও লুক অ্যাট দ্য ডেফিনেশন অফ নিউক্লিয়ার ফিশন ডেফিনেশনটা কি বলছে ব্রেকিং আপ এই যে ব্রেকিং আপ অফ আ হেভি নিউক্লিয়াস ইন্টু টু নিউক্লিয়াই অফ অলমোস্ট ইকুয়াল মাসেস ইস কল নিউক্লিয়ার ফিশন আর কেন ব্রেক করে সেটা আমরা অলরেডি জেনে গেছি কেন ব্রেক করে টু অ্যাটেন স্টেবিলিটি যাতে হায়ার বাইন্ডিং এনার্জি 
পেতে পারে এটা একটা ক্যালকুলেটিভ মানে এক্সাম্পল টাইপ দিয়ে যেটা দেখাচ্ছে যে এনার্জি কত রিলিজ হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশনে বলেছিলাম যে নিউক্লিয়ার ফিশন হলে এনার্জি রিলিজ করে শুধু নিউক্লিয়ার ফিশন কেন নিউক্লিয়ার ফিউশনও হয় বলল যে ইনিশিয়াল যে মাসটা ছিল কি নিয়ে কাজ করছে ওই একটা ইউরেনিয়াম অ্যাটম নিয়ে কাজটা করছে ইউরেনিয়াম কি হয় নাইনটি এখানে হতে পারে টু এখানে হতে পারে টু এখানে হতে পারে টু তিনটে আইসোটো ওরা ইউরেনিয়াম টু থার্টি নিয়ে কাজ করছে তার সঙ্গে কি নিয়েছে আর একটা নিউট্রন কারণ আমি এইমাত্র কি দেখলাম ডিউরিং পেডিফেরাল রিয়াকশন একটা পার্টিকেল দিয়ে প্রজেক্ট করতে হয় বা প্রজেক্টাইল পার্টিকেল ইউজ করতে হয় ঠিক আছে যাতে নইলে ব্রেক করবে কেন এমনি এমনি তো ওটা নিউট্রন নিয়েছি নিউট্রনের মাস কত হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন ইউ ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন ইউ আর নিউ আর কি বলে এটাকে ইউরেনিয়ামের অ্যাটমিক মাস কত টু থার্টি ইউ তো দুটো অ্যাড হয় টোটাল কত হচ্ছে টু থার্টি ইউ দ্যাট ওয়াজ দ্য টোটাল মাস ব্রেক করার আগে ডিউরিং বিফোর নিউক্লিয়ার ফিশন দ্য টোটাল মাস ওয়াজ টু থার্টি ইউ অ্যাপ্রক্সিমেটলি এবার ফাইনাল মাস কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই ইউরেনিয়ামটা ব্রেক করে যাচ্ছে কিভাবে ব্রেক করছে ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ ব্রেক করে কিভাবে সে শুনে রাখো একে যদি আমরা একটা নিউট্রন দিয়ে হিট করি হিট হিট প্রজেক্ট করি তাহলে এটা ব্রেক করে যায় একটা ব্রোমিনে একটা ল্যান্থা নামে আর তিনটে নিউট্রনে দূর কোথা দিয়ে দেখাবো আর তিনটে নিউট্রনে নিউট্রন হচ্ছে নিচে জিরো উপরে ওয়ান ল্যান্থানাম কোন এলিমেন্ট কোনে আছে ল্যান্থানাম হচ্ছে আমাদের ইয়েতে ওই ল্যান্থানাম সিরিজের যে আগের এলিমেন্টটা পিরিয়ড টেবিল থাকে ফিফটি সেভেন যার অ্যাটমিক নাম্বার আর অ্যাটমিক নাম্বার কত হবে অ্যাটমিক মাস হচ্ছে ওয়ান ফর্টি এইট মাস নাম্বার ব্রোমিন কত হয় ব্রোমিন হচ্ছে থার্টি ফাইভ ব্রোমিন হচ্ছে থার্টি ফাইভ আর অ্যাটমিক মাস মাস নাম্বার হচ্ছে এইটটি ফাইভ ইউরেনিয়াম এরকম মোটামুটি এরকম কয়েকটা এলিমেন্টে ব্রেক করে যাচ্ছে ক্লিয়ার নাও লুক এট দিস যদি আমরা ব্রোমিন আর ল্যান্থা নামের কথা বলি খেয়াল করে দেখা একটা কথা ব্রোমিনের অ্যাটমিক নাম্বার থার্টি ফাইভ ল্যান্থা নামের অ্যাটমিক নাম্বার ফিফটি সেভেন নিউট্রনে তো কোনো অ্যাটমিক নাম্বার থাকে না নিউট্রন নিজে একটা পার্টিকেল থার্টি ফাইভ আর ফিফটি সেভেন অ্যাড করো দেখো নাইনটি টু আসছে এটার সঙ্গে ইকুয়াল আচ্ছা এবার মাস নাম্বারগুলো একটু ক্যালকুলেট করো এইটটি ফাইভ প্লাস ওয়ান ফর্টি এইট এইটটি ফাইভ প্লাস ওয়ান ফর্টি এইট মানে কত হয় এইটটি ফাইভ প্লাস ওয়ান ফর্টি এইট মানে হচ্ছে থ্রি ওয়ান এখানে আছে থ্রি এখানে আছে টু থার্টি থ্রি ঠিক আছে ইউরেনিয়াম ব্রেক করে এই তিনটা তৈরি করেছে কোনো চেঞ্জেস কিন্তু হয়নি অ্যাটমিক নাম্বার প্রোটোক নাম্বার সমস্ত কিছু সেমই আছে কিন্তু টোটাল দেখতে গেলে বাট এবার লেটস টক অ্যাবাউট মাস ব্রোমিনের মাস হয় এইটটি ফোর পয়েন্ট নাইন ল্যান্থ্রামের মাস হয় ওয়ান ফর্টি এইট পয়েন্ট জিরো এগুলো সব অ্যাটমিক মাস ইউনিটে আছে আর নিউট্রন তো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন তো ক্যালকুলেট করে দেখা গেল একটা ব্রোমিন একটা ল্যান্থ্রাম তিনটে নিউট্রন করে আসছে টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ইউ আগে টোটাল ছিল টু থার্টি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ইউ এখন হয়ে গেছে টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ইউ তাহলে কি হলো কিছুটা মাস লস হলো না মাস লস কতটা হয়েছে আগেরটা মাইনাস এখন কারটা করে কত হইলো আমাদের জিরো পয়েন্ট টু ইউ এবার আমরা জানি ওয়ান অ্যাটমিক মাস হচ্ছে নাইন থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে জিরো পয়েন্ট টু ইউ মানে কত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট হবে মাল্টিপ্লাই করে এলো ওয়ান এইটটি সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তার মানে এতটা এনার্জি রিলিজ করে গেছে এই যতটা এনার্জি যতটা মাস লস হলো ওই মাসটাকে আমরা এনার্জিতে কনভার্ট করলে আমরা পেয়ে যাবো কতটা এনার্জি লস হয়েছে লস মানে কি এতটা এনার্জি রিলিজ করে গেছে কত এনার্জি রিলিজ করেছে ওয়ান এইটটি সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বুঝতে পারলে এতটা এনার্জি আমাদের রিলিজ করে গেছে ক্লিয়ার কি না বলো নেক্সটলি যখন এটা নিউক্লিয়ার ফিশন হয় ওখানে বেশ কিছু জিনিসপত্র ইউজ করা হয় যেমন ধরো মডারেটর আগের দিন তোমাদেরকে বলেছি যে ডি টু আই মিন দা হেভি ওয়াটার হেভি ওয়াটার ইজ ইউজ অ্যাজ মডারেটর দেখো লেখা আছে থ্রি নিউট্রন রিলিজ ইন নিউক্লিয়ার ফিশন এই যে তিনটে নিউট্রন এখানে রিলিজ করছে অ্যাবজর্ভ দ্য রিলিজ এনার্জি যে এনার্জিটা রিলিজ করে যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ইউ সামথিং ওই যে ওয়ান এইটটি সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট যেটা জিরো পয়েন্ট টু ইউ মাস তার ইকুইভেন্ট এনার্জি হচ্ছে ওয়ান এইটটি সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এই এনার্জিটা কে রিলিজ করে নিচ্ছে এই যে মানে কে অ্যাবজর্ভ করে নিচ্ছে যে তিনটে নিউট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে তারা অ্যান্ড চেঞ্জ টু হাই স্পিড নিউট্রন এনার্জিটা রিলিজ করে এরা হাই স্পিড নিউট্রনে কনভার্ট করে যায় অ্যাজ কারেন্টিক এনার্জি ইনক্রিজেস 
for further use of this neutrons for fission uh, fission reaction but dekho tumra fission ta jokhon korechile neutron diye to korechile fission ta jokhon korechile neutron diye korechile ei neutron gulo ke abar tumra use korte paro for further new uh, fissions for further use of this neutrons for fission reaction these are to be slowed down as thermal neutrons egulo ke abar thanda korte hobe thamate hobe actually kinetic energy ta ke release kore dite hobe substances like heavy water graphite can slow down the high speed neutrons when neutrons pass through them these are called moderate stata amra tumra ki bujhle a nuclear fission e je neutrons gulo release korche tinta neutron release korlo to ebar i will use these three neutrons in further nuclear fission reaction to ei je tinta neutron beriyeche era to oi je energy ta release korechilo near about 186 mega electron volt ota ki to accept kore boshe royeche high speed hoye geche to high speed holo to hobe na slow down korte hobe to in order moderators are nothing but the substance which slow down this high speed like neutrons ki moderator use korte pari heavy water use korte paro graphite use korte paro thik ache and what is basically chain reaction dekho ekta neutron hit korechilo shekhan theke amader bereilo tinte neutron tale ekta neutron theke amra pelam after the fission tinte neutron ebar ei neutron ta giye abar fission korbe ekta neutron theke tinte berobe tale prottekta theke tinte berobe jokhon ota hoye jabe nota আবার এইগুলো ব্রেক করে করে কটা তৈরি হবে সাতাশটা মানে প্রথমে ছিল একটা একটা থেকে বেরোলো তিনটে তিনটে থেকে বেরোবে নটা নটা থেকে বেরোবে সাতাশটা এইভাবে রিয়াকশনটা চলতেই থাকবে বুঝতে পারলে ভূতের দল চেন রিয়াকশন বুঝতে পেরেছো ওকে তাই গেল লেখাটা टार्गेटनियम Three neutrons are released. They are slowed down to thermal neutron. Or the moderator they slow down. Kora holo. Now they are used to set up further fission of three uranium nuclei, releasing nine new, uh, new neutrons and so on. The number of fissions like one, three, nine, twenty-seven, eighty-one. We have already talked about three, three multiply. Go to that. Go. Okay, sir. It's increasing in the form of a multiple progression. Hence, in a small time, a large number of fissions take place, releasing a huge amount of thermal energy. This is the principle of an atom bomb. This is the principle of an atom bomb. So, what is the principle of an atom bomb? Chain reaction. Chain reaction. GP series. One, three, nine, twenty-seven, eighty-one. That's what I'm talking about. Two forty-three. What did I say? Two forty-three. Wow. शुदूलियारूशनिया না বুঝতে পারলে পরের সপ্তাহে আমি নিউক্লিয়ার ফিউশন বোঝাবো আদারওয়াইজ যদি নিউক্লিয়ার ফিউশন পড়ে নিতে পারো না পড়ার কিছু নেই ভালো করে শোনো ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও অ্যাভেলেবেল রয়েছে আজকের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশন তোমরা শেষ করবে আজকের মধ্যে আর এই যে পার্টটা পড়ালাম এটা বই থেকে ভালো করে পড়ে নেবে খাতায় লেখাই নি এটা আমি এই ক্রিটিক্যাল এই ক্রিটিক্যাল সাইজের আগে ওই চেন রিয়াকশন অবধি ভালো করে পড়ে নেবে বাকি যদি আর কিছু লাগে আমি বলে দেবো আপাতত এত কি পড়বে এটা তো আর নিউক্লিয়ার ফিউশন নিউক্লিয়ার ফিউশন তোমাদের বাড়ি পড়া দিলাম যতটা বুঝতে পারবে বুঝতে তো হবে না বোঝার মতো এমন কিছু উর্দু তো ওটা নয় বুঝে নিয়ে নেক্সট উইকে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব তো দিস চ্যাপ্টার ইজ ডান যদি এটা আমাদের হয়ে যায় আর বাকি রইল আমাদের কোয়ান্টাম থিওরির চ্যাপ্টারটা কোয়ান্টাম থিওরির চ্যাপ্টার খুবই ইজি খুবই সোজা ইটস অনলি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট আর কিছু নেই ওর মধ্যে আমাকে বলো বুঝতে পেরেছো কিনা 
এত অবধি পুরো এই চ্যাপ্টারটা অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস পুরো ক্লিয়ার কি না ওকে চলো লিভ